স্বাগত আমি সবাইকে প্রিয় ছাত্রছাত্রী হ্যালো জানাইছিলাম অর্থনীতি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ এবং অর্থনীতি মাস্টার শেষ পর্ব ব্যষ্টিক অর্থনীতি সাবজেক্টে আমরা আলোচনা আসি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার উপাদান উৎপাদন বিশ্লেষণ ইনপুট আউটপুট অ্যানালাইসিস প্রথম ক্লাস আমরা করে ফেলেছি আজকে হবে দ্বিতীয় ক্লাস পার্ট টু আমি থিওরি আলোচনায় ছিলাম কাকে বলে উপাদান উৎপাদন মডেল মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো আমি আলোচনা করব উপাদান উৎপাদন মডেল ইনপুট আউটপুট মডেল কাকে বলে অর্থনীতিতে আমাদের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে যে প্রাযুক্তিক সম্পর্ক বা কারিগরি সম্পর্ক এটাকে টেবিল বা সহসমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করাটা কি বলা হয় উপাদান উৎপাদন মডেল আমাদের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে তুলার সাথে কি সুতা শিল্পের সুতা শিল্পের সাথে কি কাপড় শিল্প কাপড় শিল্পের কাপড় শিল্পের সাথে তৈরি পোশাক শিল্পের অর্থাৎ এই যে প্রাযুক্তিক সম্পর্ক বা কয়লা শিল্পের সাথে ইস্পাত শিল্পের ইস্পাত শিল্পের সাথে কয়লা শিল্পের একটার সাথে আরেকটার বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে যে প্রাযুক্তিক বা কারিগরি সম্পর্ক বিদ্যমান এটাকে সহসমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করাটাকেই বলা হয় উপাদান উৎপাদন মডেল এই মডেলের কিছু অনুমিত শর্ত আছে যে শর্তগুলো মেনে নিয়েই এই মডেলের উৎপাদন উৎপাদন পরিচালিত হয় লিয়ন টিপ যে ব্যাখ্যা করেছেন আর কি সে অনুযায়ী এই মডেলটা পরিচালিত হবে তো অনুমিত শর্তগুলো আমরা এখন আলোচনা করব দেখো উপাদান উৎপাদন মডেলের অনুমিতি সমূহ অর্থাৎ এই মডেলের অনুমিত শর্তসমূহ উৎপাদন অপেক্ষক লিয়নটি পদ্ধতিতে উৎপাদন কোনো একটা শিল্পের উৎপাদন সে যে দ্রব্য উৎপাদন করে সেই দ্রব্য সে পরবর্তী উৎপাদনের কাজে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে অন্য শিল্পের দ্রব্য উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে এবং কি তোমার প্রাথমিক উপকরণ শ্রমকেও উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে অর্থাৎ লিয়নটি পদ্ধতিতে কোনো দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য বা কোনো শিল্পের উৎপাদনের জন্য তার নিজ দ্রব্য ছাড়াও অন্যান্য শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে এবং প্রাথমিক উপকরণ শ্রমকেও সে কি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে তার দ্রব্য উৎপাদন কার্যাবলী পরিচালনা করে দেখো খেয়াল করে একটা উৎপাদন অপেক্ষক আমি এখানে উঠেছি এক্স ওয়ান মনে করে প্রথম শিল্প ওয়ান দ্বারা কী বোঝাচ্ছে প্রথম শিল্পের উৎপাদন এক্স ওয়ান প্রথম শিল্পের এক একক প্রথম শিল্পের একটা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দেখো অপেক্ষকটা কী দিয়ে আছে এখানে এক্স ওয়ান ইকুয়াল ফাংশন অফ এক্স ওয়ান ওয়ান কমা এক্স টু ওয়ান কমা এক্স জিরো ওয়ান এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে শেষে যে ওয়ান আছে অর্থাৎ এই প্রথম শিল্পের একটা দ্রব্য উৎপাদন এই ওয়ান দ্বারা বোঝাচ্ছে প্রথম শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য এই ওয়ান দ্বারা বোঝাচ্ছে তার নিজের দ্রব্যই দরকার প্রথম শিল্পেরই দ্রব্য দরকার আবার ওই প্রথম শিল্পের এই একটা দ্রব্য এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে প্রথম শিল্পের এই একটা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় শিল্পের দ্রব্য দরকার উপকরণ হিসাবে আবার শেষের ওয়ান দ্বারা বোঝাচ্ছে প্রথম শিল্পের ওই একটা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক উপকরণ শ্রমও দরকার এই জিরো দ্বারা কী বোঝাচ্ছে প্রাথমিক উপকরণ শ্রম প্রাথমিক উপ উপকরণ কেন বলা হচ্ছে শ্রমকে প্রকৃতি প্রদত্ত যে উপকরণ সেটাকে বলা হয় প্রাথমিক প্রাথমিক উপকরণ আমি পড়াচ্ছি আমি শ্রম দিচ্ছি আমি কোথা থেকে আসছে আল্লাহ প্রদত্ত অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন বা মানব জাতিকে কে তৈরি করেছেন আল্লাহ তৈরি করেছেন সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ প্রকৃতি প্রদত্ত বিধ এটা হচ্ছে প্রাথমিক উপকরণ আবার শোনো শেষে যে ডিজিটটা থাকবে সেই শিল্পের উৎপাদন দেখো শেষে ওয়ান এখানেও শেষে ওয়ান প্রথম শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য এই যে প্রথম শিল্পের একটা দ্রব্য বা এই একটা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রথম শিল্প অর্থাৎ তার নিজের দ্রব্য দরকার প্রথম শিল্পেরই দ্রব্য দরকার প্রথম শিল্পের ওই একটা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় শিল্পে টু মানে কি দ্বিতীয় শিল্পের দ্রব্য উপকরণ হিসেবে দরকার প্রথম শিল্পের ওই একটা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক উপকরণ শ্রম দরকার অর্থাৎ একটা দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য সেই দ্রব্য ছাড়াও অন্যান্য শিল্পের দ্রব্য এবং কি প্রাথমিক উপকরণ দরকার উৎপাদন কাজে এই ছিল উৎপাদন অপেক্ষক কি উপাদন উৎপাদন মডেলে দ্বিতীয় অনমিত শর্ত হচ্ছে উপকরণ সহক স্থির উপকরণ সহক স্থির এটা তারা বোঝাচ্ছে কোন একটা দ্রব্য এক একক বা এক পিস উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ উপকরণ দরকার তার পরিমাণ সর্বদা কে স্থির থাকে অর্থাৎ উপকরণের পরিমাণ কখনো আরও এক একক উৎপাদন করতে গেলে ওই একই পরিমাণে উপকরণ দরকার হবে আরও এক একক উৎপাদন করতে গেলে ওই আবারও একই পরিমাণ উপকরণের প্রয়োজন হবে অর্থাৎ উপকরণ সহকটা স্থির এটার কোনো পরিবর্তন হবে না এক কথায় উৎপাদন করতে একটা দ্রব্য উৎপাদন করতে যে উপকরণ দরকার তার অনুপাত সর্বদা কি থাকে স্থির থাকে এই কারণে কি বলা হচ্ছে কি উপকরণ সহক স্থির এরপরে কি বলছে স্থির মাত্রাগত উৎপাদন নাম্বার থ্রি আমরা এক নাম্বার আলোচনা করলাম দুই নাম্বার করলাম এখন রানিং হবে তিন নাম্বার স্থির মাত্রাগত উৎপাদন উৎপাদনের উপকরণ যে হারে বাড়ানো হয় উৎপাদন ঠিক একই হারে নির্দিষ্ট হারে বা স্থির হারে সমান হারে প্রতি ক্ষেত্রে বাড়ে বিধায়টা কি নির্দেশ করে স্থির মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে ফলে এক্ষেত্রে উৎপাদন অপেক্ষক হয় কি একমাত্রার সমজাতীয় এক্ষেত্রে উৎপাদন অপেক্ষকটা কি একমাত্রার সমজাতীয়
প্রতি একটা অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য একই হারে উপকরণ নিয়োগ বাড়াতে হয় প্রতি ক্ষেত্রেই অর্থাৎ উপকরণ যে বিকল্পভাবে আমরা ইউজ করব উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে এটার কোনো সুযোগ নাই এক্ষেত্রে উপকরণের বিকল্পায়ন সম্ভব নয় অর্থাৎ পরিবর্তক স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য কাজেই বা বিকল্পায়ন স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য কাজেই কি হয় সমোৎপাদন রেখাটা উপাদান উৎপাদন মডেলে কি হয় সমকোণ বিশিষ্ট হয় একক সমজাতীয় দ্রব্য নাম্বার ফাইভ উপাদান উৎপাদন মডেলে শিল্পসমূহ প্রতিটি শিল্প একক সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে বা একটি মাত্র সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে এক্ষেত্রে সংযুক্ত দ্রব্য আলোচনার বিষয় নয় কাজেই প্রত্যেকটি দ্রব্যকে পৃথকভাবে আমরা নির্দেশ করতে পারি তারপরে নাম্বার সিক্স ফলো করো অর্থনীতি দুটি খাতে বিভক্ত এক্ষেত্রে অর্থনীতি দুটি খাতে উপাদান উৎপাদন মডেলে একটা দেশের অর্থনীতিতে কি হয় দুটি খাতে বিভক্ত হয় একটা হচ্ছে কি আন্তশিল্প খাত আর একটা হচ্ছে চূড়ান্ত চাহিদা খাত আন্তশিল্প খাত আর চূড়ান্ত চাহিদা খাত আন্তশিল্প খাতটা কি আন্তশিল্প খাত হচ্ছে দেখো এক শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য অপর শিল্পের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে দেখো দ্বিতীয় শিল্পের উৎপাদিত কি দ্বিতীয় শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রথম শিল্পের দ্রব্য দরকার আবার এখানে দেখো প্রথম শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় শিল্পের দ্রব্য দরকার উপকরণ হিসেবে তার মানে কি আন্তশিল্প খাত তারা যেসব দ্রব্য ওই উৎপাদন উৎপাদন মডেলে যে সকল শিল্প উৎপাদন কার্যপ্রণালী পরিচালনা করতেছে বা উৎপাদনে লিপ্ত আছে তাদের একজনের উৎপাদন অন্যজনের উপকরণ হিসেবে কাজে লাগতেছে একজনের উৎপাদিত দ্রব্য অন্য আরেকজনের উপকরণ হিসেবে উৎপাদনে কাজে লাগতেছে যেমন মনে করো প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তিনটা শিল্প প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তিনটা শিল্প উৎপাদন করে প্রথম শিল্প মনে করো তিরিশটা দ্রব্য উৎপাদন করছে এই তিরিশটা দ্রব্যের মধ্যে প্রথম শিল্প তার পরবর্তী উৎপাদন কাজে ব্যবহার করার জন্য পাঁচটা দ্রব্য রেখে দেবে সে নিজে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবে আবার দ্বিতীয় শিল্প এখান থেকে নেবে মনে করো আটটা দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য দ্বিতীয় শিল্প উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে তার উৎপাদন কাজে ব্যবহার করবে এই আটটা দ্রব্য প্রথম শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য আবার তৃতীয় শিল্প নিলে মনে করো পাঁচটা দ্রব্য উপকরণ হিসেবে তার উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য তার মানে কি প্রথম শিল্প উৎপাদন করেছিল কত কতটি দ্রব্য তিরিশটি দ্রব্য তার মধ্যে সে নিজেই পরবর্তী উৎপাদনের কাজে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য রেখে দিয়েছে কটা পাঁচটি দ্বিতীয় শিল্প উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য কয়টি নিয়েছে আটটি তৃতীয় শিল্প উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য নিয়েছে কতটি পাঁচটি পাঁচ পাঁচ দশ আর আট আঠারোটি কিন্তু কি চলে গেছে দেখো উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য তারা নিজেরাই ভাগ করে নিয়েছে বাকি থাকে কতটা বারোটা এই বারোটা হচ্ছে চূড়ান্ত চাহিদা চূড়ান্ত চাহিদা হচ্ছে মানে কি ভোক্তারা সরাসরি এটা ভোগ করবে এটা আর উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবে না এই কারণেই এক্ষেত্রে খাত কতটি দুটি একটা হচ্ছে আন্তশিল্প খাত আরেকটা হচ্ছে চূড়ান্ত চাহিদা খাত আন্তশিল্প খাত ই আঠারো বোঝাচ্ছে আর এটা হচ্ছে কি চূড়ান্ত চাহিদা খাত তারপরে আসো বাহ্যিক অর্থনৈতিক সুবিধা অসুবিধা নেই এক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতের উৎপাদন পদ্ধতিতে কোনো আন্ত প্রতিক্রিয়া নেই বা কোনো বাহ্যিক সুবিধাও নেই অসুবিধাও নেই লাস্ট ওয়ান কি বলছে এক্ষেত্রে উপকরণ বাজার এবং পণ্য বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান কি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বিদ্যমান অর্থাৎ উপকরণের দাম এবং উৎপাদনের দাম দুটোই কি থাকে স্থির থাকে দামের কোনো পরিবর্তন হয় না সবসময় একই থাকে কি কারণে একই থাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বিদ্যমান থাকার কারণেই কে উপাদান উৎপাদন মডেলে কে দ্রব্যের দাম এবং উৎপাদনের উপকরণের দাম বা উপাদানের দাম সবসময় স্থিতি থাকে এই ছিল আমাদের এই ক্লাসের আলোচনা আমরা সামনের ক্লাসে আরও বেসিক নিয়ে আলোচনায় আসবো ইনশাল্লাহ তো আল্লাহ হাফিজ